mit Professor Dr. Karl Wild. Da ist er schon. Ähm, wie gehabt, äh, ich gebe jetzt schon mal den Präsenter und würde in der Zeit Ihre Folien äh, starten. Sie können schon mal beginnen. Ja. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wie schon gerade gesagt, mein Name ist Karl Wild. Ich bin von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden, habe dort die Professur für Technik in Gartenbau und Landwirtschaft. Und ich leite die Forschungsgruppe Landtechnik an der HTW. Wir sind also sehr aktiv auf dem Gebiet, arbeiten auch viel mit der Industrie zusammen. Also manche unserer Entwicklungen kennen Sie vielleicht, wie jetzt beispielsweise der Harvest Lab Sensor von John Deere. Den haben wir zusammen mit John Deere Feist gemacht oder auch jetzt Wind Control von Amazon. Das sind also Sachen, die also aus unserem Hause stammen. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit der Agri-Photovoltaik, beziehungsweise zunächst mit der Photovoltaik und jetzt seit einiger Zeit mit der Agri-Photovoltaik. Ich leite auch eine Bürgeranlage in Dresden, so dass ich also ja, auf dem Gebiet etwas äh, bewandert bin. Es ist ziemlich genau auf die Stunde sieben Wochen her, dass für uns ein Marathon zu Ende ging, ein Marathon, den wir in Sprintgeschwindigkeit zurücklegen mussten und bei dem also noch jede Menge Hürden zu nehmen waren. Und dieses ja, Ereignis, dieser Marathon, das war die Eröffnung unserer Agri-Photovoltaikanlage, die jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden ist. Die steht also hier in Dresden am Ostrand, also im Stadtteil Pilnitz, auf dem Gelände von, äh, ja, zusammen mit dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Hier sehen wir also die fertige Anlage. Diese Anlage sieht mittlerweile anders aus als hier auf dem Bild drauf, weil wir haben nämlich jetzt begonnen, also mit der Bewirtschaftung, weil was wir hier sehen in Grün ist, war noch die Gründigung, die wir zur Vorbereitung angesät haben. Wir haben jetzt mittlerweile die Fläche also gepflügt. Das heißt, also wir haben jetzt also mit dem Pflanzenbau voll begonnen, weil wir hier Untersuchungen machen wollen, ist schon ein paar Mal angeklungen, welche Auswirkungen eine PV-Anlage auf den Ackerbau hat, beziehungsweise umgekehrt. Es ist so, dass wir jetzt nicht nur uns mit der Pflanzenproduktion und der Stromerzeugung beschäftigen, sondern wir gehen das Ganze sehr breit an. Das heißt, wir gucken auch, was passiert im Boden drin. Also wie sieht es aus mit Niederschlagsverteilung, mit Versickerung, mit Wasseraufnahme, Wasserabgabe. Dann wie sieht es aus mit Beschattung? Welche Auswirkungen kriegen wir durch die Schattenwirkung? Sei es jetzt positive, sei es jetzt negative. Oder wie sieht es aus im Hinblick auf Naturschutz? Wir haben ja gerade von Herrn Schwing gehört, wir haben immer diesen unbearbeiteten Streifen unter den Modulreihen. Und dann natürlich äh, haben wir dann Biotope, Rückzugsgebiete für Insekten, Amphibien und so weiter. Das heißt also, hier werden sich auch Veränderungen in der Biodiversität ergeben und die wollen wir natürlich dann also auch entsprechend erfassen. Ja, wie schon gesagt, sehr breit aufgestellt, äh, dieses Forschung zu haben. Deshalb also hier auch noch andere Kollegen von der HTW mit dabei, so dass also hier Experten auf den verschiedensten Gebieten dann zusammenkommen. Was ich Ihnen jetzt heute berichten will, hier sehen Sie ganz kurz einen Überblick. Zunächst mal ein paar grundlegende Dinge, was die Agri-Photovoltaik angeht. Und dann werde ich konkret eingehen, also auf Plan und Beantragung und den Genehmigungsprozess, weil wir haben ja das Ganze, wie gerade schon gehört, dann jetzt mitgemacht. Ich werde also hier zunächst mal auf das Bauliche eingehen, natürlich dann auf das Landwirtschaftliche, weil das für uns also von besonderem Interesse ist. Und zum Schluss dann also ein kurzes Fazit. Wenn wir eine Agri-Photovoltaikanlage betreiben, dann muss uns klar sein, dass wir hier zwei Dinge machen, nämlich eine Doppelnutzung. Zum einen, wir wollen Strom erzeugen und zum anderen, wir wollen natürlich die landwirtschaftliche Produktion fortführen. Und das heißt, wenn ich also jetzt hier eine Doppelnutzung mache, dann muss ich immer einen Kompromiss eingehen. Weil ich kann jetzt nicht 100% das eine machen, 100% das andere, das funktioniert nicht. Das heißt also, ich brauche einen Kompromiss, der idealerweise dann das Beste aus den beiden Varianten herausholt. Das heißt, ich muss also hier schon bei der Planung entsprechend drauf eingehen. Das heißt also, ich muss nicht nur bei der Anlagenplanung schauen, dass das wunderbar funktioniert, sondern aufgrund der Doppelnutzung muss ich auch von Anfang an schon auf die Bewirtschaftung gucken. Das heißt, ich muss also auch die Bewirtschaftungsplanung mit berücksichtigen. 
Wir haben jetzt schon ein paar so Anlagentypen kennengelernt, aber die Vielfalt ist noch viel, viel größer. Deshalb für mich auch ein paar Beispiele. Das ist also jetzt hier die einfachste oder fast die einfachste Form der Agri-Photovoltaik. Nämlich, ich nehme einfach die bekannten nach Süden hin ausgerichteten Modul rein, erhöhe den Abstand und kriege damit also Fläche auch, der ich dann also produzieren kann. Andere Variante sieht dann beispielsweise so aus, dass wir also hier mit den Modulen in die Höhe gehen, hat den Vorteil, dass der Flächenbedarf für die PV-Anlage dadurch relativ gering ausfällt. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich dann hier den erhöhten Aufwand für Stahl. Ich kann nicht mehr ohne Fundamente arbeiten, sprich ich muss also hier dann mit Beton in den Boden reingehen und so weiter. Das heißt also der Aufwand ist sehr viel größer, der hier ansteht. Hier noch ein anderer Typ, nämlich hier Solarmodule, die also nachgeführt werden können. Das heißt zum einen Richtung zur Sonne hin nach Süden mittags und dann auch den entsprechenden Winkel zur Sonne hin. Hier haben wir natürlich auch wieder einen sehr geringen Flächenbedarf. Und jetzt hier in dem Augenblick, wo jetzt hier also gerade der Gras oder Anwälte gut geerntet wird, die Module sind also jetzt waagrecht gestellt, sodass wir ungehindert mit unseren Maschinen dann auf dem Feld dann wirtschaften können. Hier eine Anlage in einem Obstfeld. Was wir hier sehen, dass wir also so gut wie keinen Flächenbedarf haben für die Modultechnik oder für die Gerüste, stehen einfach neben dem Pfosten für das äh, Randgerüst also mit drin. Also von daher ideal, was den Flächenbedarf angeht. Und was halt hier noch mit dazu kommt, ich kriege dann durch meine Module eine entsprechende Schutzwirkung. Wir haben mittlerweile ja Probleme mit so intensiver Sonnenbestrahlung bei manchen Kulturen und hier kriegen wir dann den gewünschten Schatten und dann auch noch Hagelschutz, sodass ich dann als Obstbauer dann auf Hagelschutznetze dann verzichten kann. Es gibt dann auch noch exotische Sachen, wie wir beispielsweise hier sind. Das ist eine Anlage aus Holland auf Zuckerrüben. Hier werden die Module übers Feld gefahren, sodass wir auch eine gleichmäßige Beschattung kriegen und zugleich dann bei der Bewirtschaftung selber keinerlei Hindernisse mehr im Feld drin haben. Egal für welchen Anlagentyp Sie sich entscheiden, eins ist von großer Wichtigkeit, nämlich die sogenannte DIN Spec 91434. Es ist so, dass sich mittlerweile mehr und mehr Verordnungen und äh, Gesetze beziehen sich auf diese Norm, also beispielsweise die gab die Rechtszahlungsverordnungen oder auch EEG, das neue Erneuerbare Energiengesetze in den neuesten Ausführungen. Also hier steht also ganz klar da, dass also Anlagen dann nur entsprechend gefördert werden können, wenn sie also hier in dieser Dienstbag 91434 dann also entsprechend berücksichtigt sind. Und wir haben vorher schon gehört, gab die Rechtszahlungsverordnung lässt jetzt zu, dass sie also auch weiterhin eine Förderung kriegen, sofern der Flächenbedarf für die Agri-PV oder für die PV-Module nicht mehr als 15 Prozent beträgt. Und hier muss man jetzt dann wieder ins Kleingedruckte reinschauen. In der EEG 2023, da stehen auch die 15 Prozent drin, nur die werden unterschiedlich ermittelt. Im EEG 2023, da geht es rein nach den geometrischen Maßen, aber in der GAP DZV, da steht drin, dass es hier um die maschinelle bewirtschaftete Fläche geht. Also hier muss man ein bisschen differenzieren und aufpassen, dass sich das für einen nicht zum Fallstrick entwickelt. Wir haben uns in Pilnitz aus verschiedenen Gründen für die vertikalen Module entschieden. Herr Schwind hat sie vorher schon mal kurz äh, angesprochen. Und wenn man eine Agri-PV-Anlage erstellt, ist natürlich zunächst mal die Frage, wo soll die Anlage hin? Für Landwirt naheliegend, ich nehme die Flächen mit den schlechtesten Bodenwerten. Also wenn ich 25er, 30er Böden habe, ist klar, das wäre prädestiniert. Aber es gibt also auch noch andere wesentlich wichtigere Gründe. Also beispielsweise, wie weit bin ich mit meiner Anlage vom Einspeisepunkt weg, beziehungsweise vom Ort des Stromverbrauches. Und generell ist es so, je kleiner die Anlage, umso näher muss ich dran sein, weil nämlich die Leitungskosten, die können also enorm hoch sein. Für uns war die Entscheidung relativ einfach, weil nämlich wir eine Fläche gesucht haben, die möglichst nah an unseren Hörsaalgebäuden ist, damit die Studierenden dann auch relativ schnell für Übungen und so weiter zu dieser Anlage kommen können. 
Und wir haben also hier in Dresden Pilitz, also hier vorne sind also unser Hörsaalgebäude, Laborgebäude und wir haben also hier unser Feld. Hier haben wir mal vor einigen Jahren das Logo von der Dresdner Frauenkirche eingesät und wir haben uns dann also hier für diesen Standort entschieden. Mit dem Vorteil, dass nämlich hier an der Stelle war zugleich auch der Einspeisepunkt. Also von daher hatten wir hier dann entsprechend geringe Leitungskosten. Herr Spiel hat vorher schon mal kurz auf die bifazialen Module darauf hingewiesen. Die sehen wir, also diese Module sehen auf der Vorderseite genauso aus auf der Rückseite. Die Farbtömung ist etwas anders. Es ist so, dass wenn wir auf der einen Seite Sonne drauf kriegen und das mit 100% dann ansetzen, dann ist es so, dass die Rückseite nicht ganz so viel bringt, sondern also nur dann ungefähr 90%. Vorteile haben wir auch schon vorher mal kurz gehört, von daher möchte ich nicht länger darauf eingehen. Wir haben uns dafür entschieden, also dann exakt die Nord-Süd-Ausrichtung der Modulreihen zu nehmen. Was aber dann dazu geführt hat, ist jetzt ein Blick hier drauf auf unsere Anlage, hier in Rot, das sind also unsere Modulreihen. Und hier sehen wir natürlich, dass diese Modulreihen, die laufen also schräg zur ursprünglichen Bewirtschaftungsrichtung. Also generell muss man sagen, die Ausrichtung der Module bzw. die Photovoltaikanlage, die muss sich nach der Landwirtschaft richten und nicht umgekehrt. Wir haben diese andere Richtung genommen, weil wir hier eine Forschungs- und Demonstrationsanlage haben wollen, wo wir dann also auch sagen wir mal, die ungünstige Bewirtschaftungsrichtung dann als in Kauf nehmen können. Wenn Sie eine Anlage planen und bauen wollen, dann kommen wir also am Baurecht nicht vorbei. Und es muss Ihnen klar sein, dass wenn Sie da mit der Baubehörde zu tun haben, in unserem Fall ist es Dresden. Und Dresden ist ja keine ländliche Kommune, sondern ja eine Stadt, was dann heißt, dass ein bisschen salopp gesagt, Tourismus ist wichtiger als die Landwirtschaft. Und in den Ämtern... Wenn Sie da Ihren Antrag einreichen, dann können Sie davon ausgehen, dass es der erste dieser Art ist, denn dieses Planungsamt oder diese Baubehörde, die kommen hat. Das heißt, also es gibt keinerlei Kenntnisse darüber, es gibt keinerlei Erfahrung, was AgriPV bedeutet, welche Auswirkungen hat, so dass Sie günstigerweise zunächst mal Aufklärungsarbeit betreiben, so dass hier dann die Leute in diesen Behörden dann zunächst mal erfahren, was bedeutet überhaupt Agri-Photovoltaik. Und wir haben das von Anfang an betrieben. Wir haben also kein offizielles Schriftstück eingereicht, sondern wir sind dort hingegangen, haben mit den Leuten gesprochen, denen Fotos gezeigt, damit sie mal eine Vorstellung kriegen, was sie überhaupt vorhaben. Wir haben kein offizielles Schriftstück per Post geschickt, sondern alles persönlich abgegeben, den Leuten gleich einen Brick drauf werfen lassen, falls irgendwelche Fragen entstehen, dass die dann sofort geklärt werden konnten und dass sozusagen bevor die da die offizielle Stellungnahme, ich sage jetzt gleich mal Ablehnung verfasst haben, haben die dann schon am nächsten Tag von uns dann die Nachreichung bekommen, sodass der Prozess dann relativ zügig abgelaufen ist. Und ich habe vorher zu Beginn schon gesagt, also wir hatten eine Marathon in Sprinttempo, denn wir hatten nur 13 Monate Zeit. Generell muss davon ausgehen, so ein Projekt vom Anfang bis zum Betrieb der Anlage, das dauert also zwei, drei Jahre und aufgrund von förderrechtlichen Vorgaben hatten wir nur 13 Monate und wir haben es dann tatsächlich auch geschafft, das also in der Zeit hinzukriegen. Generell, wenn also gebaut wird, geht es darum, dass wir uns dann am öffentlichen Baurecht dann also dran halten. Das ist aufgeteilt also in zwei Bereichen, zum einen das sogenannte Bauordnungsrecht, zum zweiten das Bauplanungsrecht. Im Bauordnungsrecht, da geht es einfach gesagt um Gefahrenabwehr, also beispielsweise, dass der Brandschutz passt oder dass äh, die Standsicherheit gewährleistet ist und so weiter. Und das ist bei unserer Anlage, sage ich, Module flach am Boden, also kein großes Problem gewesen. Also von daher, der Punkt war relativ schnell abzuhaken. Anders sah es dann aus mit dem Bauplanungsrecht und es ist jetzt dann Bundesrecht, also Bauordnungsrecht ist Landesrecht. Bauplanungsrecht, da geht es im Wesentlichen darum, wie wird oder wann darf eine Fläche wie genutzt werden, also wo darf man bauen. Und hier geht es dann los mit den Problemen. 
Generell wird ja eine Agri-PV-Anlage im Außenbereich gebaut, was bedeutet, dass wir dann weg sind von Gebäuden, von Häusern und so weiter. Und generell ist der Gesetzgeber dahinter, dass im Außenbereich nicht gebaut wird. Also von daher geht es jetzt darum, hier entsprechend auf die Ausnahmen zu gucken, die also hier in diesem Paragraph 35 Baugesetzbuch drin stehen, die einem dann sagen, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. So, Bauen im Außenbereich ist nur zulässig und hier gibt es eine lange Liste von verschiedenen Sachen. Also wenn das den Land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient, der gärtnerischen Erzeugung und so weiter und so fort. Also hier steht beispielsweise auch Atom- und Bendlager drin, die haben also auch die sogenannte Privilegierung. Es steht auch drin die Windenergie, aber von der Photovoltaik steht leider nichts drin. So, das heißt also, wenn wir bauen wollen, dann geht es also darum, dass wir schauen zunächst mal, ob ein privilegiertes Bauvorhaben möglich ist, sprich, dass also hier dieses, äh, dieser Bau oder dann unsere Photovoltaikanlage dem Land- und Forstwirtschaften Betrieb dient. Und das ist natürlich die Frage, wann dient es dem Betrieb? Und da ist es zunächst mal so, dass es gibt also äh, bestimmte Faktoren, die also hier relativ günstig sind, wie zum Beispiel hier, äh, wenn man auf dem Strom verbraucht. Wenn ich den Strom einspeise, zu 100% einspeise, dann ist ganz klar, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das dient also nicht dem landwirtschaftlichen Betrieb. Also von daher geht es zunächst mal darum, kann ich den Strom auf dem Betrieb, auf meinen Betrieb selber nutzen? Und das war für uns dann der Weg, den wir eingeschlagen haben, aus verschiedenen Gründen. Da gehe ich nachher noch drauf ein. Also wir haben geguckt, inwieweit können wir den Strom bei uns für unsere landwirtschaftliche und gärtnerische Produktion verwenden. Der erste Gedanke war, wir bauen von unserer Anlage hier eine Stromleitung hin zu unseren Gewächshäusern. Haben wir aber dann nicht gemacht, weil alleine die Leitungskosten, das sind also ungefähr 800 Meter, die hätten also ein Drittel der Gesamtprojektsumme also gemacht. Und von daher kam dieser Weg für uns nicht in Frage. Und deshalb ging es bei uns darum zu schauen, wie können wir den Strom in der Anlage dann Verwenden. Herr Fehrmann hat schon kurz darauf hingewiesen, was machbar ist und wir haben uns dann entschieden, wir wollen landwirtschaftliche Fahrzeuge, Geräte mit Strom betreiben, die wir dann nutzen, um den Anlagenstrom zu verwenden. Ja, hier mal elektrisch angetriebener Traktor, das werden wir also in Zukunft angehen oder dann beispielsweise hier Unkrautbekämpfung mit Hilfe von Strom. Wir sind dann sogar runtergegangen bis zum Kleinvieh, um es mal so auszudrücken, wir haben dann also eine E-Bike-Ladestation für unser Fahrrad dann also auch noch mit drin, mit dem wir dann zur Anlage hinfahren können, wenn Bonituraufgaben anstehen und so weiter und so fort. Es gibt natürlich dann auch noch, ich nenne es immer die sogenannten weichen Faktoren, also beispielsweise die Schattenwirkung, gerade bei 25er, 28er Böden, durch die Schattenwirkung, durch die Reduzierung der Windgeschwindigkeit kriege ich dann eine geringe Verdunstung. Das heißt, ich habe dann ein bisschen mehr Wasser im Boden drin. Oder aber dann auch äh, die Sachen wie Erosionsschutz. Aber mit diesen Punkten, da kriegt man also keine grünes Licht bei den Baubehörden. Also im Wesentlichen geht es um den Strom oder aber dann auch im Gartenbau. Da kann die Soas sein, wie vorher schon mal kurz gezeigt. Also hier ganz klar, ich habe hier... Den Hagelschutz braucht deshalb also keine Hagelschutznetze mehr und mit so Argumenten kommt man also dann eher zu Rande. So, wenn jetzt aber die Eigennutzung des Stroms nicht in Frage kommt, was also in den meisten Fällen ja ansteht, gerade bei den größeren Anlagen, dann äh, muss man mal gucken, was sonst da für Möglichkeiten gibt. Ja, sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung und Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt. Und dann heißt es weiter unten, eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbesondere vor, wenn das Vorhaben den Darstellung des Flächennutzungsplans entspricht. So, Blick rein in den Flächennutzungsplan. Was wir jetzt hier sehen, ist der Flächennutzungsplan für Pilnitz. Und also so, dass also hier in Rot sind also dann Wohngebiete, dunkelgrün ist Wald, hier das Blaue sind also dann Wasserflächen und hier in dem ja, schwachen Gelb, hier und hier 
Das sind also dann die landwirtschaftlichen Nutzflächen. Und hier sehen wir also, unsere Agri-PV-Anlage liegt also hier dann drin, also in einem landwirtschaftlichen Gebiet, was dann heißt, entweder privilegiertes Bauvorhaben, was jetzt in unserem Fall dann möglich war, oder aber, wenn es nicht in Frage kommt, dann geht es darum, dass hier eine Änderung des Flächennutzungsplans dann angestrebt wird. Das heißt, dass dann hier also ein Bauleitplanungsverfahren ablaufen muss, mit dem Ziel, dass dann der Flächennutzungsplan geändert wird. Und dazu gehört dann auch, dass ein entsprechender Bebauungsplan erstellt wird, der dann also hier die Bebauung mit einer Agri-PV-Anlage dann zulässt. Das Ganze ist ein relativ aufwendiger Prozess. Es ist so, dass hier die verschiedensten Stellungnahmen eingeholt werden müssen. Sie sehen es hier immer nur ein paar Dinge aufgelistet, es sind noch sehr viel mehr. Und es ist so, dass das natürlich nicht von heute auf morgen geht, sondern das ist ein Prozess, der im Durchschnitt mindestens zwei Jahre geht. Und Herr Schwimm hat es vorher schon mal angesprochen, wenn wir also hier ein Bauleitplanverfahren dann durchführen, dann wird früh die Öffentlichkeit mit einbezogen. Und ich sage mal, in jedem Dorf gibt es einen, der was gegen die Photovoltaikanlage hat. Und je nachdem, wie aktiv derjenige oder diejenige ist, kann das dann an der Stelle dann zum Scheitern. Also von daher, hier haben wir noch ja, leider viele Aufwände oder Barrieren zu überwinden, dass wir dann letztendlich dann hier einen Bebauungsplan kriegen und dann loslegen können. Richtig kritisch wird es dann, wenn plötzlich in dem Vorhaben irgendwann mal der Begriff Schutzgebiet aufkommt. Herr Schwinn hat es vorher schon angesprochen, was Sie hier sehen, ist also unsere Anlage und hier hinten dran die sogenannte Rüselkuppe. Dieses liegt alles im, wie heißt so schön, Schutzgebiet, Ensemble-Schutzgebiet Pilnitzer Weinberge, was dann heißt, dass hier also der Landschaftsschutz ganz oben ansteht. Und das wäre für uns äh, beinahe, sag jetzt mal, dann das Ende gewesen für unsere Anlage. Wir haben also lange mit der Stadt verhandeln müssen, bis wir dann letztendlich dann eine Baugenehmigung bekommen haben, aber unter der Auflage, dass hier die Anlage nur zeitlich befristet genutzt werden kann. Ja, hier mal kurz zusammengefasst, äh, Genehmigung der Agri-Photovoltaikanlage. Also wenn sie der Produktion der Landwirtschaftlichen Betrieb dient, dann sie genehmigungsfähig, also sagen wir besser, sie kann genehmigungsfähig sein. Und was ich so mitbekommen habe in den letzten Wochen und Monaten, äh, Kommunen, die sagen, um also hier eine Genehmigung zu kommen, also mindestens die Hälfte und so in konkreten Zahlen, also 55 Prozent, 60 Prozent, das sind also jetzt dann hier die Eigennutzungsquoten, die also so jetzt nach dem jetzigen Stand die Kommunen dann vorgeben. Ja, aber in den meisten Fällen ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes mit Erstellung von Bebauungsplanen erforderlich, was dann also entsprechend dann Zeit in Anspruch nimmt. Und grundsätzlich muss man sagen, also wir haben es hier immer mit Einzelfallentscheidungen zu tun. Wir haben also hier die unklare Rechtslage. Es ist leider nicht so wie mit der Windenergie, wo das explizit dann also hier in dem Paragraph 35 Baugesetzbuch drin steht. So viel zur Bauplanung, jetzt zur Bewirtschaftung. Ich habe vorher schon darauf hingewiesen, wenn wir eine Anlage planen, da müssen wir uns auch von Anfang an Gedanken darüber machen, wie sie soll die Bewirtschaftung aussehen. Und da muss uns zunächst mal im Klaren sein, was wir hier tun. Wir haben in früheren Jahrzehnten, Jahrhunderten die Flächen zusammengefasst, damit aus einer kleinen Fläche, viel, ne, aus vielen kleinen Flächen eine große Fläche wird, so dass wir dann mit entsprechend großen Arbeitsbreiten entsprechend schlagkräftig dann die Flächen bewirtschaften können. Und jetzt machen wir genau das Gegenteil. Wir stellen also jetzt übertrieben gesagt Hindernisse in unser Feld rein, was dann dazu führt, dass die Bewirtschaftung erschwert wird und gleichzeitig aus unserem großen Feld machen wir jetzt wieder viele kleine Felder. Ja, wir haben also hier ein Feld, da ein Feld, da ein Feld. Früher, sagen wir mal, waren es die 10 Hektar mit zwei Randstreifen und heute haben wir auf 10 Hektar je nach Modulreihenabstand dann 40, 50 äh, Streifen, was dann heißt, also ich habe einen enorm großen Anteil an Randeffekten. 
Randeffekte sind an den Landwirten bekannt. Das heißt, zum Rand hin habe ich geringere Erträge, weil beispielsweise die Nährstoffversorgung schlecht ist und so weiter. Also unterm Strich, ich muss also hier dann von vornherein mit Ertragseinbußen rechnen, wenn es jetzt nur nach den Randeffekten geht. Und ich habe also hier dann die Erschwernis bei der Bewirtschaftung. Wenn es jetzt losgeht mit der Planung, stellt sich zunächst natürlich jetzt mal die zentrale Frage, welchen Modul rein Abstand wähle ich? Wir haben vorher schon gehört, 9 Meter, 10 Meter und so weiter und so fort. Und hier muss man sehr sorgfältig gucken, rechnen, was ist für meinen Betrieb der optimale Abstand. Sie müssen zunächst mal schauen, wie sehen also die typischen Arbeitsbreiten auf, die Sie also auf Ihrem Betrieb haben. Wir haben jetzt hier einfach mal so als fiktives Beispiel bei Arbeitsbreiten zusammengestellt. Bodenbearbeitung 3 Meter, Saat 6 Meter, Mähdrescher, ja relativ große, 9 Meter Arbeitsbreite 12 Meter, Spritze 24 Meter oder dann Düngerstreu 48 Meter. So, da stellen wir jetzt unsere Anlage hin. Also hier einmal links eine Modulreihe und einmal rechts eine Modulreihe. Hier unten dann der Grünstreifen, der nicht bewirtschaftet wird. Wir haben also hier eine Randstreifenbreite von 50 cm links und rechts. Das heißt also, wenn wir von einem Modulreihenabstand 13 Meter ausgehen, bleiben also dann 12 Meter dann übrig. So und jetzt ist es klar, Mineraldüngerstreuer ist vorbei, Spritze passt auch nicht mehr rein. Das heißt natürlich jetzt für Ökobetriebe, die hätten hier einen Vorteil, weil bei denen haben wir weder eine Feldspritze noch einen Mineraldüngerstreuer. Was kann jetzt hier Landwirt machen, der konventionell wirtschaftet? Ja, hier muss man ganz klar sagen, die optimale Technik gibt es noch nicht. Auslünger, Auslegerstreuer, also sprich Pneumatikstreuer, wäre natürlich optimal, gerade im Hinblick auf Reduzierung der Randeffekte. Aber hier ist es so, dass wir im Augenblick nur die großen Arbeitsbreiten haben, Wobei wir jetzt auch wissen von Herstellern, die machen sich Gedanken, auch jetzt wieder Düngerstreuer für den Kraftheber, Heckkraftheber zu entwickeln, die dann also nur noch 15 Meter, 12 Meter, sogar 10 Meter Arbeitsbreite haben. Also von daher kann sich da hier was tun. Ja, gegenwärtig bleibt einem nur dann Scheibenstreuer übrig, der eine, ich sage jetzt mal, super gute, hochgenaue Grenzstreueinrichtung hat, um also hier dann entsprechend die Randeffekte zu reduzieren. Wer jetzt beispielsweise an Schneckenstreuer denkt, den man also bei der Kalkung einsetzt, theoretisch möglich, weil hier haben wir die kleinen Arbeitsbreiten, aber zwei Knackpunkte. Zum einen die Schnecken, die zermahlen die Körner, wenn jetzt Kalkamonsalbeter ausbringen wie beispielsweise, und zum zweiten die Rohrquerschnitte, die sind ausgelegt für, was weiß ich, 600, 700 Kilogramm pro Hektar, aber nicht für 60 oder 70. Also von daher funktioniert auch nicht so richtig. Also deshalb hier noch nicht die optimale Technik dann da. Bei der Saat sieht es relativ unproblematisch aus. Schwieriger wird es dann schon bei der Bodenbearbeitung. Hier wird es mal eingetragen, 3 Meter. Das heißt, rein rechnerisch, 4 mal 3 Meter gibt 12 Meter. Aber bei der Bodenbearbeitung müssen wir überlappen, ein paar Dezimeter, je nachdem, wie ich fahre, wie ich lenke, wenn ich jetzt beispielsweise manuell lenke, dann brauche ich ein paar Dezimeter Überlappung. Wenn ich aber jetzt beispielsweise mit GPS, hochgenauen GPS, also RTK-GPS arbeite, da sind es noch ein paar Zentimeter, dann ist also hier diese Problematik dann überwunden. Beim Mädrusch ist es so, dass... Äh, wir die Mähdrescher, sage ich mal, als die Leitmaschine verwenden, was die Modulreihenabstände angeht. Gerade hier also in den sächsischen Betrieben, also mit 9 Meter, 12 Meter und vielleicht sogar noch mehr, also das gibt dann letztendlich dann den großen Ausschlag, in welche Richtung es gehen soll. Dabei dürfen wir aber eins nicht vergessen. Den Landwirten ist klar, Arbeitsbreite ist nicht gleich Gerätebreite. Also wir haben eine mehr oder weniger große Überbreite, was dann heißt, wenn es darum geht festzulegen, wie breit lege ich meinen Grünstreifen aus, der nicht bewirtschaftet ist, der muss entsprechend breit sein, dass dann auch noch die Überbreite zwischen den Modulreihen reinpasst, weil sonst 
Knalls und dann habe ich einen Schaden entweder an den Modulen oder aber an den Gerät, mit dem ich da durchgefahren bin. Ja, hier Beispiel RTK GPS, wie schon angesprochen. Ja, vielleicht nur der Hinweis darauf, ein Betrieb, der sich überlegt, soll er wechseln hin zu RTK GPS oder nicht und gleichzeitig mit einer agri Agri-Photovoltaikanlage sich auseinandersetzt. Also das ist dann der Zeitpunkt, dass man das hier, bevor man die agri pv anlage baut, dann wechselt hin, also zu RTK GPS, weil es kommt ein anderer Vorteil mit hinzu. Wenn ich mit RTK GPS arbeite, muss ich meine Geschwindigkeit an dem Modul rein entlang nicht so stark reduzieren, wenn ich das Ganze per Hand dann mache. Da haben wir noch andere Probleme und Problemchen. Was wir hier sehen, Strohbergung, das funktioniert natürlich nicht mehr so gut, wie wir hier sehen, weil mit 12, 13 Meter Abstand, da kann ich also schlecht querfahren, da ist dann wenig Platz für mein Transportfahrzeug. Und äh, für meinen Radlader, Frontlader, was immer ich auch einsetze, querfahren geht auch nicht mehr. Und wenn wir jetzt beispielsweise an Scrupa denken, wird da häufig dann also leicht diagonal gefahren. Das funktioniert hier auch nicht mehr. Also das muss uns bewusst sein. Ja, unterm Strich äh, zusammengefasst heißt es dann, jetzt hier was die Baugenehmigung angeht, unklare Rechtslage, immer noch Einzelfallentscheidungen ist aber so, dass hier, Gott sei Dank, muss man sagen, jetzt mehr und mehr dann hier der Gesetzgeber sowohl also auf Bundesebene, Landesebene als auch EU-weit dann hier also endlich Bewegung reinkommt, so dass also jetzt hier der Prozess also leichter wird, dass das Ganze beschleunigt wird, so dass wir also hier dann bessere Bedingungen haben. Herr Schwinn hat es vorher schon angesprochen, hm. mittlerweile hat es die oberste Finanzverwaltung vor kurzem bekannt gegeben, dass jetzt hier die Agri-PV-Flächen dem landwirtschaftlichen Betriebsvermögen zuzuordnen sind. Wir kriegen dann jetzt hier auch dann die Flächenförderung, gab die Rechtszahlungen und so weiter, auch was das EEG angeht. Das hat sich mittlerweile auch verbessert. So dass also ich unterm Strich dann sagen kann, packen Sie es an, aber machen Sie sich bewusst, was Sie dann vorhaben. Eins muss uns auch noch klar sein, wir kommen an Photovoltaikanlagen an der Fläche nicht vorbei. Und wenn wir jetzt mal gucken, was jetzt Prognosen sagen, da liest man Zahlen, dass je nachdem, wie das aussehen wird, bis zu 2% der landwirtschaftlichen Nutzfläche für die Photovoltaik benötigt wird. Und deshalb, bevor das andere in die Hand nehmen, bevor die Pachtpreise noch weiter steigen, ist es besser, als Landwirt sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, nur mit geringen Flächenverlust dann äh, Stromproduktion zu betreiben, aber nach wie vor ich den Schwerpunkt auf der landwirtschaftlichen Produktion haben kann. Danke. Applaus